ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பேசிக்காக அதாவது ஒரு பிகினியர் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நெட்ஒர்க்கை பற்றி ஒரு கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பிகினியராக இருந்தால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நெட்ஒர்க் பற்றி ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது நெட்ஒர்க்லாம் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது நெட்ஒர்க்குடைய அதாவது டைப்ஸ் தான் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா நான் வீடியோக்குள்ள இன்னுமே வந்து ப்ரீஃபாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோக்கள் பார்த்து முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன் நான் இதுமாதிரி சொல்லினே இருக்கிறேன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கும் கண்டென்ட் வந்து நான் போகிற அன்னிக்கே வரும் அதேமாரி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலிமா என்னுடைய வீடியோவை அடுத்தவங்களுக்கு யூடியூப்பில் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் ஸோ அது மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து என் வீடியோ சீக்கிரமாக ரீச் ஆகும் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம என் வீடியோ நான் இன்றைக்கி போகிறோம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு அன்னிக்கே வந்துடும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களுக்கு யூடியூப் என்றைக்கு அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணதோ அன்னைக்கு தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோஸ் போகும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து வீடியோ கூட போகலாம் வாங்க ஓகே காய்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நெட்ஒர்க்கிங் அதாவது நெட்ஒர்க்கிங்குடைய பேசிக் டெஃபினேஷன் பிகினியர்ஸ்க்காக ஓகேங்களா ஸோ அட்வான்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் இன்னொருத்தரையும் பாருங்கள் ஏன்னா நான் தமிழில் தான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே வந்து ரொம்பவே கிளியராக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் போய்க்கலாம் அதாவது நெட்ஒர்க் என்னென்னு பார்த்துரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நெட்ஒர்க்னா என்ன நெட்ஒர்க்னா ஒன்றுமே இல்லை அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக்காக சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு ரவுட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒய்ஃபை வச்சிட்டிங்க அந்த ஒய்ஃபை உங்கள் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அது ஒரு நெட்ஒர்க் ஓகேங்களா அதாவது ஒய்ஃபைலேருந்து உங்களுக்கு வேவ் அண்ட் சிக்னல்ஸ் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு வருது ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் நெட்ஒர்க் அதே மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா பத்துமே ஒரே நேரத்தில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு வைக்கிறது அதாவது இப்போ ஏ கம்ப்யூட்டர் இருக்குதுன்னா அது வந்து சி கம்ப்யூட்டர் கூட மெசேஜ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அது எப்படி பண்ணணும்னா ஒரே நெட்ஒர்க் கனெக்ட் ஆனால் தான் முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அது மாரி பண்ணுறது ஸோ இதுக்காக தான் வந்து நெட்ஒர்க் வந்து கனெக்ட் வைப்பாங்க ஓகேங்களா இன்னுமே கிளியர் எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்லணும்னா இப்போ பத்து பசங்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த பத்து பசங்களும் ஒரே இடத்துல இருந்தால் தான் இது கன்வர்சேஷன் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைனா ஃபோன் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபோன் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு எதனா ஒரு யூஸ் அதாவது ஒரு டிவைஸோ இல்லை ஒரு ப்ராசஸோ நடக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து நெட்ஒர்க் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நெட்ஒர்க் வந்து எப்படி அதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னா அது வந்து நம்பர்ஸில் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அதாவது ரெண்டு டைப் ஒரு நெட்ஒர்க்கை அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை தான் நோட் பண்ணியிருப்பாங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி சொல்கிறது நெட்ஒர்க் ஸ்கேனிங்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் ஒன்று வந்து கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் அதாவது இப்போ ஒரு போர்ட் நம்பர் இருக்குதுன்னா அந்த போர்ட்டுக்குன்னு ஒரு வேலை செய்யும் அந்த வேலைக்குன்னு ஒரு தனியாக நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குன்னு ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ காலேஜில் படிக்கிறதுக்காக நம்மளுக்குன்னு ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்குன்னு ஒரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணும்போதும் ஒரு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் தருவாங்க ஸோ அந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் வந்து நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் ஓகேங்களா நெட்ஒர்க் அட்ரஸை நம்பர் மூலிமா தான் கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அதுக்குன்னு தனியாக நேம்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அந்த நேம் இந்த நம்பரே நீங்க வந்து கூகுளில் போய் என்டர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு டொமைனாக வரும் ஸோ அந்த டொமைன் தான் வந்து பேர் ஓகேங்களா அந்த ஐபி அட்ரஸ்க்கான பேர் ஸோ போர்ட் நம்பர்னால் போர்ட்டுக்குன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ அந்த நம்பருக்குன்னு ஒரு பேர் எப்படி இருக்குங்களா அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ இந்த ஐபி அட்ரஸ்ன்னு இருக்குன்னா அந்த ஐபி அட்ரஸ்க்கு ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து கீழே நான் டொமைன் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்ட்டி சைன் நெட்ஒர்க் ஸோ சிம்பிள் டெஃபினேஷன் ஓகேங்களா அதாவது கிளியராக புரியும் பிகினியர்ஸ்க்கு ரொம்பவே கிளியராக புரியும் இந்த இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியும் டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டே டைப் தான் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்டாக ஒன்று வந்து லோக்கல் ஏரியா நெ
நெக்ஸ்ட் ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க்னா ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒய்ஃபை லைக் வந்து இப்போ ஒரு டவர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு ஃபோன் ஒரு சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஜியோ சிம்மோ ஏர்டெல் சிம்மோ இல்லை வந்து ஐடியா ஓடோஃபோன் எந்த சிம்மாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சிம்முக்கு உங்களுக்கு எங்கேருந்து சிக்னல் வரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு டவர் அந்த சிம் டவர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து நெட்ஒர்க் உடைய டவர் ஸோ அந்த டவர்லேருந்து உங்களுக்கு வேவ் சிக்னல் வரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க் அதாவது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நெட்ஒர்க் உடைய சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஸோ அது பேர் தான் ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க் நெக்ஸ்ட்டு மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து இந்தியாவில் அதாவது தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ பாசிபிள் கிடையாது பட் இதுவே நீங்கள் யூஎஸ் அமெரிக்கா அந்த அதாவது அமெரிக்கா அந்த மாரி சைட்லாம் போனீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எதுக்காகன்னா மொத்த சிட்டிக்கும் மொத்த சிட்டிக்கும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணுற நெட்ஒர்க் தான் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் அதாவது அந்த மொத்த சிட்டிக்கும் ஒரே நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் ஒரே நெட்ஒர்க் கம்பெனி ஒரே நெட்ஒர்க் பிராண்டு இல்லைனா அந்த ஒரே நெட்ஒர்க் சிக்னல் ஸோ அந்த சிக்னல் அனுப்புகிறாங்க பார்த்தீங்களா லைக் வந்து இப்போ ஒரு நூறு வீடு இருக்குதுன்னா அந்த நூறு வீட்டுக்குமே ஒரே நெட்ஒர்க் கம்பெனிலேருந்து நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்லேருந்து நெட்ஒர்க் வரும் ஸோ அது பேர் தான் வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது வந்து அந்த கண்ட்ரி கண்ட்ரி இல்லை அந்த சிட்டியே கொடுக்குற ஒரு நெட்ஒர்க் நெக்ஸ்ட் பேன் ஏரியா நெட்ஒர்க் பேன் நெட்ஒர்க்னா ஒன்றும் இல்லை பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அதாவது உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு நெட்ஒர்க் வச்சுக்கிறது ஒரு யூஸருக்காக நீங்கள் மட்டும் பர்சனலாக வச்சுருக்கிறது தான் வந்து பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவுக்குன்னு மட்டும் ரெடி பண்ணுறது லைக் வந்து இப்போ நீங்கள் காட்டுக்கு நடுவில் ஒரு வீடு வீடு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து தனிமையாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேச்சர் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெ நெட்ஒர்க் கட் அதாவது ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீட்டுக்கு மட்டும் ஒரு ஒய்ஃபை வந்து நீங்கள் தனியாக கிரியேட் பண்ணுறது லைக் வந்து ஒரு வேன் மாதிரி ஒரு ஒய்ஃபை இருக்கும் அந்த ஒய்ஃபையை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து உங்களுடைய வீட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒய்ஃபை வந்து கொடுக்கும் மீதி எந்த இடத்துக்கும் கொடுக்காது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து அட்ரஸிங் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டைப்ஸ் பார்த்துட்டோம் வாட் இஸ் நெட்ஒர்க்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து அந்த அட்ரஸ் அதாவது நெட்ஒர்க்லேயே அட்ரஸிங் இருக்கும் அதாவது நெட்ஒர்க்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கால் பண்ணுவாங்க லைக் இப்போ வந்து ஒரு ஊர் இருக்குன்னா அந்த ஊரில் நிறைய தெருவு இருக்கும் ஒரு அஞ்சாறு தெருவு வச்சு கம்பல்சரி இருக்கும் அந்த தெருவுக்குன்னு ஒரு ஒரு பேர் இருக்கும் ஏன் அந்த ஒரு தெருவுக்கு ஒரு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீட்டாக இந்த அந்த நேராக போய் அந்த சைடு ரோடு இருக்கும் அந்த மாரி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது நேராக போய் இந்த ஸ்ட்ரீட்டாக ஒரு கோவில் ஸ்ட்ரீட்டாக கோவில் ஸ்ட்ரீட் போவாங்க அதுக்கு பக்கத்து வீடு அப்படின்னு சொன்னால் கிளியராக புரியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நெட்ஒர்க்லேயுமே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிடுவோம் அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு பேர் வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து அட்ரஸிங் ஒரு நேமுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸுக்கு ஒரு அட்ரஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஒரு அட்ரஸிங் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே டைப்ஸாக கொடுத்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அட்ரஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர் என்ஐசி ரிஜிஸ்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து டொமைன் நேம் சிஸ்டம் போர்ட்ஸு டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ கிளியராக அடுத்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைடில் போட்டு காமிக்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்டர்நெட் அட்ரஸ் இன்டர்நெட் அட்ரஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு இன்டர்நெட் ஒரு எதனா ஒரு சர்வீஸ்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சர்வீஸில் எப்படியும் அந்த சர்வீஸுக்குன்னு ஒரு தனி பேர் இருக்கும் தனியாக ஒரு ஐடென்டிட்டி நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுடைய சேம் சுச்சுவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் நம்ம வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நம்ம ஒரு பேர் வச்சு தான் ஒரு மனுஷனாக தான் இருப்போம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்குன்னு ஒரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அட்ரஸ் ஸோ அப்போ அதே மாதிரி தான் இன்டர்நெட்டோடைய அட்ரஸ் இன்டர்நெட்டோடைய அட்ரஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அதாவது கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் பைட் செப்பரேட்டட் பை பீரியட்ஸ் எல்லா நம்பருமே அதாவது எல்லா ஐபி அட்ரஸுமே நாலு பைட்ஸ் இருக்கும் அதாவது இது ஒரு பைட்ஸ் இது ஒரு பைட்ஸ் இது ஒரு பைட்ஸ் இது மாதிரி பைட்ஸ் அதாவது நாலு பைட்ஸ் இருக்குது செப்பரேட்டட் பை பீரியட்ஸ்ன்றாங்க இந்த பீரியட்ஸுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த டாட்டை தான் வந்து அவங்க பீரியட்ஸாக கன்வெர்ட் சொல்லிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்னொரு ஒரு அதாவது சப்ரைசிங்கான விஷயம் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு பைட்ஸ் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் பைட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன்று டூ த்ரீ இது எதுக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இந்த மூணு ஒன் த்ரீ
அந்த ஒன் டாட் ஒன்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு ஐபிஎல் ரிஸ்னால் ஒன் டாட் ஒன்னில் ஸ்டார்ட் ஆகி அது டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அந்த இந்த காம்பினேஷன்லேயே வரும் லைக் வந்து ஒன் நைன் டூ ஒன் டாட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் ஒன் ஒன் டாட் டூ ஒன் டாட் த்ரீ ஒன் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஐபிஎல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணால் தான் ஒரு ரேஞ்சின் வாங்க ஓகேங்களா இந்த இந்த ரேஞ்சை எதுக்கு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதாவது ஒரு கம்பெனி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அந்த கம்பெனிக்குன்னு ஒரு புது ஐபி அட்ரஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க லைக் வந்து ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஒரு நாலு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாலு ஒன்று உங்களுடைய கம்பெனியாக மட்டும் தான் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த கம் அந்த நம்பர் எங்கள் கம்பெனிக்கு மட்டும் தான் இருக்கணும் வேறு யாருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது லைக் வந்து இது எந்த மாதிரி இடத்துல பொருந்தும் அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம ரெஜிஸ்டர் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாகிராஃபிகல் ஏரியா அதாவது ஒரு கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணி அந்த கண்ட்ரிக்குன்னு இப்போ சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ டாட் டூ ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குன்னா அது ஒரு கண்ட்ரிக்கான ஒரு ஐபி அட்ரஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட்னா நம்மளுக்கு இந்தியாக்கான ஒரு ஐபி அட்ரஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு என்டர்பிரைஸுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஹோஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஒரே ஒரு இடத்துக்காக நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஐபி அட்ரஸ் ஒரு காம்பினேஷன் ஐபி அட்ரஸை நம்ம ஒரு இடத்துக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து இன்டர் என்ஐசி ரெஜிஸ்டர் ஸோ இதில் தான் இதோடய டெஃபினிஷன் நெக்ஸ்ட் டொமைன் நேம் சிஸ்டம் டொமைன் நேம் சிஸ்டம்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஸோ இதுக்காக நான் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு பிளாங்க் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் அதாவது டொமைன் நேம் சிஸ்டம் என்னென்னா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குன்னா அதுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த பேர் தான் வந்து டொமைன் நேம் சிஸ்டம் அதாவது ஒரு ஐபி அட்ரஸ்க்கான ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் ஸோ அது பேர் தான் டொமைன் நேம் சிஸ்டம் இந்த டொமைன் நேம் சிஸ்டம் எதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எதுக்காக ரெஸ்பான்சிபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட் அதாவது ஒரு இன்டர்நெட் ஐ நியூமெரிக் இன்டர்நெட் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் அதை வந்து இது ஒரு பேராக கன்வெர்ட் பண்ணி இதுக்கு இது கிட்ட வச்சுருக்கிறது தான் வந்து டிஎன்எஸ் சர்வர்னு வாங்க டொமைன் நேம் சிஸ்டம்னு வாங்க இதோடைய ப்ரீஃப் ஒரு கொட்டி டெஃபினேஷன் வேறு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதோடைய பிளாங்க் பேஜ் நான் பின்னாடி வச்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ஓகே போர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் போர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஒரு இது வந்து நெட்ஒர்க் ஸ்கேனிங்கில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி பார்க்கலாம் நான் மேலே ஐகார்டில் தரேன் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அங்கேயும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஓகேங்களா எப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குதுன்னா அதில் நிறைய டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் ரன் ஆனால் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டரே ரன் ஆகும் லைக் வந்து இப்போ ஸ்க்ரீன் வந்து ஆன் ஆகுதுன்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் கீபோர்ட் லைட் எரியுதுனா அது ஒரு டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் கீபோர்ட் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் ஸோ இந்தமாரி ச ஒரு ஒரு சர்வீஸ் ரன் ஆகுது பார்த்திங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து போர்ட் போர்ட்ஸில் வரும் அதாவது ஒரு சர்வீஸுக்கான குறிப்பிட்ட ஒரு நம்பர் இப்போ வந்து ஹஷ்டிபி உங்கள் கூக் உங்கள் லேப்டாப்பில் ஒரு வெப் பேஜ் ஓப்பன் ஆகுதுன்னா கூகுள் குரோமோ மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸோ இல்லை வந்து ஒப்பேரா ஜிஎக்ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் ப்ரௌசராக இருக்கட்டும் ஏன் சஃபாரியாக கூட இருக்கட்டும் ஸோ அதெல்லாம் ஹச்டிபி வெப்சைட் ஸோ அந்த வெப்சைட்டுக்கு ரன் ஆகிற ஒரு நம்பர் அந்த வெப்சைட் இருக்குன்னா அதுக்கான நம்பர் ஓகேங்களா அதேமாதிரி ஒரு இமெயில் அனுப்புறீங்களா அந்த இமெயிலுக்கான ஒரு நம்பர் ஸோ டெல்நெட் ஃபிங்கர் ஸோ இந்தமாரி அது அதுக்குன்னு ஒரு 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 சர்வீஸுக்குன்னு ஏற்ற ஒரு நம்பர் தான் வந்து இங்கே போர்ட்ஸ் நம்பருன்னு வாங்க போர்ட்ஸ்ன்னு வாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டொமைன் நேம் சிஸ்டம்காக நான் வந்து ரெடி பண்ண அந்த பிளாங்க் பேஜ் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் நைன் டூன்னு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது டாட் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன்னுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ஐபி அட்ரஸ் நீங்கள் நாட் வச்சுக்கோங்க இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளில் இந்த மாதிரி ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் இங்கே வச்சுருக்கிறீங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே கூகுள் சர்ச் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா கூகுள் சர்ச் பண்ணி கூகுள்னு சர்ச் பண்ணுறீங்க இங்கே வந்து எப்படி போகணும் கூகுளுன்னு போவோம் கூகுள்னு போவோம்
ஒன் டாட் ஒன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது வந்து கண்டுபிடிச்சிச்சு ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ இந்தாங்க அதோடைய ரிசல்ட்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வரும் பட் இங்கே வரத்து நம்மளுக்கு நேராக வராது இதுவுமே என்னாகும் இங்கே வரும் வரும்போது இங்கே கட் ஆகும் இந்த இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர் இருப்பார் அவர்கிட்ட இந்த ஐபி அட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கும் ஸோ நம்பர்னு கொடு கொடுக்கும் கொடுத்துட்டு உடனே என்ன பண்ணும் இந்த இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவார் இங்கே இருந்து இந்த கூகுளில் திரும்பி அதோடைய வெப்பேஜை மட்டும் நம்மளுக்கு தருவார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வெப்பேஜை நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டிஸ்பிளே பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியலனா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் இன்னுமே கிளியராக கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் வேஸ் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான டாபிக் லைக் வந்து இப்போ ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஒய்ஃபை இருக்குது எத்தர்நெட் இருக்குது ப்ராட்பேண்ட் இருக்குது ஃபைபர் இருக்குது இந்த மாதிரி எந்த டைப் ஆஃப் நெட்ஒர்க் இருக்கட்டும் பட் இந்த நெட்ஒர்க் மூலிமா நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ஒருத்தவங்களை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஒரு பேக் அதாவது அது எப்படி கண நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம்னா பேக்கெட் சுவிச்சிங் மூலிமா அதாவது நான் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன்னா இந்த வார்த்தை ஏரில் போகும் அந்த ஏரில் போய் அவங்க அவன் காதில் வந்து ஓகே இப்போ நான் ஓகேன்னு சொல்கிறேன்னா இது ஏர்லேயே போயிட்டு அவன் காதில் ஓகேன்னு விழும் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ அதே இங்கே என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா இன் மாடர்ன் நெட்ஒர்க் டேட்டாஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் யூசிங் பேக்கெட் சர்ச்சிங் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் ஹாய்னு அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஹாய் எப்படி போகும்னா பேக்கெட் சுவிச்சிங்காக போகும் அதாவது இந்த ஹாயின்றது டேரெக்டாக போயிடாது இங்கே ஹச்சி இங்கே ஐ ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக இதே மாதிரி பெரியதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் அதாவது கீழே இந்த இந்த செகண்ட் லைனில் போட்டிருப்பாங்க டூ யூனிட் கால்டு பேக்கெட்ஸ் அண்ட் சென்ட் ஃப்ரம் ஒன் கம்ப்யூட்டர் டு அனதர் அதாவது நம்ம பேக்கெட் சுவிச்சிங் மூலிமா தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த நெட்ஒர்க் டே டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் என்னென்னா டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இங்கே இருக்கிற டேட்டாவாக இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு சென்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதாவது இங்கே இருக்கிற சிஸ்டமுக்கு இங்கே இருக்கிற சிஸ்டமுக்கு சென்ட் பண்ணுறது அதாவது இந்த சென்டிங் ப்ராசஸ்க்கு நடுவில் இந்த மெத்தட் தான் நடக்கும் இப்போ ஹாய்னு ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா அந்த ஹாய் எப்படி போகும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹச்சி இங்கே ஒரு ஐயின்னு பிரிஞ்சு போகும் ஸோ பிரிஞ்சு போயிட்டு இது ஃபுல்லாகவே பிரிஞ்சு தான் போவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷின் கிட்ட வரும் பார்த்திங்களா அப்போ வந்து நடுவில் ஒரு இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர் இருப்பார் இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர் எல்லாம் வந்து ஒரு சுவிட்சு ஹப்பு ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸும் இருப்பார் அவர்கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி இங்கே ஒரே ஃபைலாக போவோம் ஒரே ஃபைலாக போயிட்டு நம்மளுக்கு அதாவது செகண்ட் டார்கெட் சிஸ்டமுக்கு இந்த ஹாயின்ற மெசேஜ் ஹாயின்னு போவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கிளியர் எக்ஸ்பிளேஷன் தருவோம் பாருங்கள் அதாவது இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் கிளியர் டெஃபின் பண்ணுற பாருங்கள் இன் மாடர்ன் நெட்ஒர்க் டேட்டாஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் யூசிங் பேக்கெட் சுவிச்சிங் அதாவது ஒரு பேக்கெட்டை சுவிச் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளுக்கு நடக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆமாம் நம்ம வந்து பேக்கெட்டை வந்து ஒரு பேக்கெட் சென்ட் பண்ணும்போது அது பிரிஞ்சு பேக்கெட்ஸ் பேக்கெட்ஸாக போய் ஒரு சிஸ்டமுக்கு இன்னொரு சிஸ்டமுக்கு போகுது மெசேஜ் ஆர் ப்ரோக்கன் இன்டு யூனிட்ஸ் கால்டு பேக்கெட்ஸ் அதாவது நம்ம அனுப்புகிற மெசேஜ் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு டேட்டா வந்து லாஸ் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காக தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்து ஏரில் போகுது சென்ட் ஃப்ரம் ஒன் கம்ப்யூட்டர் டு அனதர் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு சென்ட் ஆகுது அட் த டெஸ்டினேஷன் டேட்டா ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் ஒன் மோ ஒன் ஆர் மோர் பேக்கெட்ஸ் அண்ட் யூஸ் டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஒரிஜினல் மெசேஜ் அதாவது நம்ம அனுப்பும் போது தனித்தனியாக போனது இங்கே நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு வரும்போது எப்படி வரும்னா இந்த எத்தனை த தனித்தனியாக பிரிக்கிறோமோ இப்போ வந்து ஹலோன் டைப் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஹலோன்றது எத்தனை வார்த்தையாக வரும் நா அஞ்சு வார்த்தையாக வரும் ஹலோன்றது அஞ்சு வார்த்தையாக வரும் இது வந்து அஞ்சாக பிரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு பிரியும் ஸோ அஞ்சாக பிரிஞ்சு இங்கே வரும்போது எப்படி வரும்னா இந்த அஞ்சுமே வந்து சேம் ஃபைலாக வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டு இங்கே இருந்து ஒரே ஃபைலாக இந்த மிஷினுக்கு வரும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஈச் பேக்கெட் ஆஸ் ஏ மேக்ஸிமம் சைஸ் அண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ ஹெட்டர் அண்ட் டேட்டா ஏரியா ஸோ இப்போ இந்த ஹச்சின்னு ஒரு இங்கே போ இப்போ ஒரு பேக்கெட் இருக்குன்னா இந்த பேக்கெட்டுக்கு உடைய என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதோடைய டேட்டா ஸ்டோராக இருக்கும் இந்த ஹச்சின்ற வேர்டு இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க இவ்வளோ தாங்க ட்ரான்ஸ்மிஷ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் தான் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ தாங்க எஸ் வீடியோ நான் இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா அதாவது